हेलो फ्रेंड्स इन लास्ट वीडियो दैट मीन्स पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इम्यूनिटी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दैट इज इन एट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन एलर्जीज ऑटो इम्यूनिटी अगर आपने इस चैप्टर की पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें टुडे वी विल स्टार्ट इम्यूनिटी सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन लिम्फॉइड टिश्यू बी सेल्स टी सेल्स एंड एंटीबॉडीज अगर हम एक इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम में मेनली क्या होता है एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है बी सेल्स टी सेल्स होती हैं और एंटीबॉडीज होती हैं अब लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या होते हैं और वो होता क्या है लिम्फॉइड ऑर्गन द ऑर्गन वे ओरिजिन एंड मैचुरेशन एंड पॉलीफरेशन ऑफ लिम्फोसाइड्स अकर आर कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन अब वो ऑर्गन या फिर वो आ, हाँ वो ऑर्गन जहाँ जो लिम्फोसाइड्स होता है उनका क्या होता है मैचुरेशन होता है या पॉलीफरेशन होता है उसको हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन लिम्फॉइड ऑर्गन आ रहा है टू टाइप्स जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं पहला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस बोन मैरो एंड थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइड डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइड जहाँ जो इमेच्योर लिम्फोसाइड्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं किसमें एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइड्स में द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइड्स आर प्रोड्यूस बोन मैरो एक वो जो बोन मैर है वो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ सारे ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइड्स बनते हैं द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बैन एट द चेस्ट ब्रेस्ट बोन जो थाइमस है ये एक लोब्ड ऑर्गन है लोकेटेड नियर द हार्ट ये हार्ट के पास है और बैन एट द ब्रेस्ट बोन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर स्प्लीन टॉन्सिल्स लिम्फ नोट पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स वेयर पॉलीफोरेशन ऑफ लिम्फोसाइड्स टेक प्लेस सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं स्प्लीन है टॉन्सल है लिम्फ नोड है पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड अपेंडिक्स है अपेंडिक्स हम वे यहाँ क्या होता है लिम्फोसाइड्स का क्या होता है प्रोलीफरेशन होता है पोलिफरेशन होता क्या है पोलिफरेशन मतलब रैपिड इंक्रीज किसी चीज़ में अचानक से इंक्रीज हो जाना यानी कि लिम्फोसाइड्स में इंक्रीज हो जाना उसको बोलते हैं पोलिफरेशन द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइड्स विद द एंटीजन विच सेंड विच देन पॉलीफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल अब जो सेकेंडरी लिम्फोसाइड होता है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक इंट्रैक्शन की साइट होती है जहाँ पे लिम्फोसाइड किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद जो लिम्फोसाइड्स होते हैं उनमें रैपिड इंक्रीज होता है और वो एक इफेक्टर सेल बन जाते हैं अब स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन मेनली कंटेन लिम्फोसाइड्स एंड फेगोसाइड्स विच एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड जो स्प्लीन होता है ये एक लार्ज बीन शेप ऑर्गन होता है और इट कंटेन्स लिम्फोसाइड्स एंड फेगोसाइड्स ये एक फिल्टर ये एक ब्लड फिल्टर की तरह काम करता है क्योंकि जो ये क्या करता है कि जो ब्लड बॉन्ड ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको ट्रैप करता है एंड हैज अ लार्ज रिजर्वियर ऑफ एरिथ्रोसाइड्स लिम्फ नोट आर द स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलॉन्ग द लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ नोट होते हैं इनकी एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और ये हमारी बॉडी में डिफरेंट साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग द लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ नोट सर्व टू ट्रैप द एंटीजन and these antigen trapped are responsible for the activation of lymphocytes and cause immune response जो lymph node होता है ये antigen को trap करता है और उसके बाद जो ये trap जो antigen होता है वो responsible होते हैं किसके लिए activation of lymphocytes के लिए lymphocytes लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए और हमारे अगर जब लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होगा लिम्फॉइड टिश्यू लिम्फॉइड टिश्यू आर लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरोजेंटल ट्रैक जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है ये हमारी जो लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की डाइजेस्टिव सिस्टम की और यूरोजेंटल ट्रैक की वहाँ पे होता है लिम्फॉइड टिश्यू आर आल्सो कॉल्ड म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू डेट इज माल्ट एम काफ़ी बार वन मार्क्स क्वेश्चन में एम माल्ट की फुल फॉर्म आ जाती है नाउ एड्स एड्स क्या है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम द डिजीज इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ये एक्वायर्ड हमें लाइफ टाइम में कभी भी हम हमें हो सकती है द एड्स इज कॉज बाई एच आई वी एड किससे होता है एच आई वी से होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस एच आई वी इज अ रेट्रो वायरस हैविंग आर एन ए एज अ जेनेटिक मटीरियल जो एच आई वी है वो क्या है एक रेट्रो वायरस है जिसके पास क्या होता है आर एन ए होता है जेनेटिक मटीरियल जबकि हाँ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में क्या होता है डी एन ए होता है जेनेटिक
या स्प्रेड होता है कह सकते हैं हम सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन बाई फ्यूज बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंड्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रो प्लेसेंटा लाइफ साइकिल ऑफ एच आई वी अब एच आई वी की लाइफ साइकिल कैसी होती है आफ्टर गेटिंग इन टू द बॉडी ऑफ पर्सन द वायरस इंटर्स इन टू मैक्रोफेजिस और टी हेल्पर सर्स जैसे ही जो ये वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये सबसे पहले कहाँ किसको अफेक्ट करता है ये मैक्रोफेजिस और हमारे टी हेल्पर सेल्स में एंटर करता है उनको अफेक्ट करता है द वायरल आर एन ए जीनोम रेप्लीकेट टू फॉर्म वायरल डी एन ए विद द एंजाइम कॉल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अब जो वायरल आरएनए एन है इसका हमने कहा था कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है तो ये रेप्लिकेट करता है और ये वायरल डीएनए बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए अब जो ये वायरल डीएनए है ये किसके साथ मिल जाता है ये होस्ट सेल के डी के साथ मिल जाता है एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल और उसके बाद जो इन्फेक्टेड सेल है उनको डायरेक्ट करता है ऑर्डर देता है कि तुम ज़्यादा वायरस पार्टिकल बनाओ एंड द माइक्रोफेजिस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस और मैक्रोज है वो भी क्या करते हैं कॉन्टीन्यूसली वायरस पार्टिकल्स बनाते रहते हैं Viruses released from macrophages attack T helper cell and cause a progressive reduction in the number of T helper cell. अब जो वायरस मैक्रोफेजिस से जो मैक्रोफेजिस uh, जो वायरस रिलीज करता है वो डायरेक्टली टी हेल्पर सेल को अटैक करता है जिसकी वजह से जो टी हेल्पर सेल है उनमें क्या होता है रिडक्शन हो जाता है ड्यू टू विच पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन विद सेवर अदर माइक्रोस्कम जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर पर्सन को कोई छोटी सी छोटा सा छोटा मोटा इन्फेक्शन भी रहा है तो उससे उसकी वजह डिजीज हो जाती है कोई डायग्नोज बाई एलिसा अब हम एड्स का पता कैसे लगाते हैं तो इसके लिए एक टेस्ट होता है एलिसा जिसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे ही क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा ट्रीटेड विद एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स बट डैट इज नॉट पार्शली इफेक्टिव और हम इसको ट्रीट करते हैं एंट्री एंट्री रेट्रो वायरल ड्रग्स से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं बट ये ट्रीटमेंट जो है ये मतलब फुल्ली इफेक्टिव नहीं है कि बस पार्शली इफेक्टिव है नाउ प्रिवेंशन ऑफ एड्स अब हम एड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं टू फॉलो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन से टू यूज डिस्पोजल टू यूज डिस्पोजेबल नूडल्स नीडल्स टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री कॉन्डम्स वट इज नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाउ कैंसर इट इज अ अनकंट्रोल सेल डिविजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मास ऑफ सेल्स कॉर ट्यूमर अब हमें पता है जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है अनकंट्रोल सेल डिविजन होता है अब इसकी वजह से क्या होता है कि लगातार सेल्स बनती रहती है तो इसकी वजह से एक सेल का एक मास बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं ट्यूमर बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ अब जो कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है ये एक हमारी नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है जिससे मतलब हमारी जो नॉर्मल जो सेल्स होती है वो ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाती क्योंकि उनका डिवीज़न क्या होता है इनिबिट हो जाता है बट जो कैंसर सेल होती है उनमें प्रॉपर्टी क्या हो जाती है लॉस हो जाती है जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स होता है वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और एक सेल के मास बनाते हैं सेल का मास बना दे रहते हैं जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं सो ट्यूमर इज ऑफ टू टाइप्स बेनिंगन ट्यूमर एंड मेलिंगन ट्यूमर बेनिंगन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जो बेनिंगन ट्यूमर होता है ये एक जगह पर कन्फाइंड रहता है यानी कि जहाँ पर उसकी ओरिजिनल पोजिशन पर वो कन्फाइंड रहता है अदर पार्ट्स को अफेक्ट नहीं करता है अदर पार्ट पर स्प्रेड नहीं होता है मेनिंगन ट्यूमर आर द मास ऑफ पॉलीफ्रेटिंग सेल्स कॉल्ड नियो प्लास्टिक और ट्यूमर सेल जो मेलिंगन ट्यूमर होता है वो मास होता है पॉलीफ्रेटिंग सेल्स का यानी कि जो कैंसर सेल्स जो डिवाइड हो रही हैं जो ग्रो कर रही हैं रैपिड इंक्रीज हो रहा है जिनमें उनको हम बोलते हैं उनका मास होता है उसी को हम मेलिंगन ट्यूमर बोलते हैं और इसको क्या कहा जाता है नियो प्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स मेलिंगन ट्यूमर ग्रो वेरी रैपिडली एंड इन्वेट एंड अल्टीमेटली डैमेज सराउंडिंग टिश्यू जो मेलिंगन टिश्यू होता है ये रैपिडली ग्रो करता है और ये जो हमारी अदर पार्ट्स होंगे उसके नियर बाई जो अदर पार्ट्स होगा उनको भी डैमेज कर देता है मेटेस्टेसिस द प्रॉपर्टी बाई विच कैंसर सेल्स मूव टू डिस्टेंस प्लेसेज फ्रॉम देयर ओरिजिन बाई ब्लड एंड इन्वेट द नॉर्मल सेल एंड मेक मेक दैन कैंसिजियस तो मेटेस्टेसिस एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो कैंसर सेल है वो अपने मतलब डिस्टेंस प्लेसेस तक मूव करते हैं अपनी ओरिजिन से थ्रू ब्लड और उन जगहों को भी वो क्या कर देते हैं वहाँ पे भी मतलब वो कैंस उन सेल्स को भी कैन नॉर्मल सेल्स को कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर अब कैंसर के कॉज क्या
कार्सिनोजन उन फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स को कहा जाता है जो नॉर्मल सेल्स को कैंसरियस सेल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं फिजिकल कार्सिनोजेंस में आते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज फ्रॉम सन केमिकल कार्सिनोजन टबैको स्मोक एंड सम अदर केमिकल्स बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस कैंसर कॉजिंग वायरसेज आर कॉल्ड ऑनकोजेनिक वायरसेज हैव जीन कॉल्ड वायरल जीन अब जो कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑनकोजीन ऑनकोजेनिक वायरसेज एंड इनके जो जीन होते हैं इनके पास जो जीन होता है उनको कहते हैं वायरल ऑनकोजीन्स सेलर ऑनकोजीन्स और फोटो ऑनकोजीन्स इन नॉर्मल सेल वेन गेट एक्टिवेटेड लीड टू ऑनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये नॉर्मल सेल्स को कैंसरियस सेल्स कह दे बना देते हैं कैंसर अब हम कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे तो इसका मैथड सबसे पहले है बायोस्पी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू हम क्या कर सकते हैं बायोप्सी बायोप्सी या हिस्टोपैथिकल पैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं हम टिश्यू की रेडियोग्राफी बाय यूजिंग एक्सरे एंड सिटी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूजिंग ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन तो ये है कुछ वन टू थ्री एंड फोर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हम कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सबसे पहले मैथड है सर्जरी का सर्जरी कर सकते हैं या फिर रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं कीमोथेरेपी कर सकते हैं एंड फोर्थ बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर को यूज़ करते हैं कौन होता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर एल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर ये क्या करता है ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करता है